。少阁主，属下刚刚接到北燕都城传来的几条消息，有什么需要我现在就知道的吗？北燕新晋册立六皇子为太子。已经成为太子了，是。是不是要传信去金陵呢？不必了。大梁出使北燕的使臣已在路上，京城的皇子们马上就会知道的。你去归档吧。是。他果然办到了。是北燕一路辛苦了，快请进吧。哎，朱大人，哎呀，朱大人，没想到在这偏僻的驿馆之中还能遇到朱大人，真是太巧了，太巧了。微臣参见誉王殿下。哎呀！启奏陛下，快马刚刚传来誉王殿下巡视江左的最新奏报。快快呈上。嗯。此次景环，替陛下巡视江左，可谓是尽心尽力。恐怕皇子中只有誉王如此能干了。话可不能这么说啊！太子殿下虽在京城，他也没少替陛下分忧啊。下个月就是太皇太后的寿圣，誉王也该回京了吧？嗯，已经在回城的路上了，误不了。景环这次巡视江左，差事办得很好。等他回来，这要给他加赐王珠两颗，以示嘉奖。陛下说，待誉王回京，就要再加赐他两颗王珠。本宫加封太子六年，现在竟然出了个七珠亲王。父皇的这记耳光，打的实在是响亮啊！本宫是一步都不能后退。派到誉王身边的人，还没有消息传来吗？还没有收到回复，不知结果如何。殿下想要打听的事情，微臣已经打听清楚了。燕帝成年的众皇子中，只有六皇子，全无背景，实力最弱。可是谁也没有想到，到最后竟然是他，拿下了东宫之位。成为了太子，这简直是让人觉得匪夷所思啊！六皇子到底是如何得手的？六皇子亲上琅琊阁，得到了一个锦囊，就是那个号称无所不知、无所不晓的琅琊阁，正是。这位北燕的六皇子所得到的锦囊里面
到底写了什么。麒麟才子，得之可得天下。然后呢？难道就这么一句？得之可得天下的麒麟才子，到底指的是谁？嗯，这个六皇子不肯说出姓名。看来我得亲自上一趟狼牙阁了。殿下，晚膳已经备好，您是在这正厅上用，还是去前厅吧？殿下小心！啊知道是太子指使的。回京之后，父皇会再次加封。若是不能再往前一步，便只有死路一条。殿下，麒麟才子到底是谁？一定要问清楚。明日出发，改道狼牙阁。爹，已经确认，誉王不在车家之中。出城的时候肯定在，中途查漏不多，想进城脱壳，哼，没那么容易。咱们退回原处，继续追踪。是，这，这，这。狼牙山真是名不虚传呐、啊，誉王殿下，如此世外仙境。真是难得一见。狼牙阁素来号称能够衡量天下大事、盘点世间英雄，此处自然不会是凡俗之地了。殿下说的是。上山请问方才是先生名中吗？在下久闻狼牙阁大名，今有疑难，故特此登门求助。先生不必客气，狼牙阁做的就是解人疑惑的生意。请在那边任选一个带钥匙的格子，您把想问的问题写下来，放在格子里。三天之后，里面会有闭格的报价。如果您觉得价格合适的话，那么就按照价码把酬金放在格子里。答案。自会有人送到您的手上。狼牙阁做生意的规矩，在下是清楚的。不过这天下的疑难各有不同，有那些小格子能够装得下的，自然也有他装不下的，不是吗？明白了，先生，请随我来。嗯、少阁主。大梁的誉王来了，把我备好的锦囊拿给他，叫他回京后方可打开。是。誉王来了，大梁太子的人马也应该到了，到时就给他们一份同样的答案。只是
，你想说什么？狼牙阁一旦开口回答朝堂中事，只怕不得安宁吧？问题出自朝堂，答案却在江湖。无妨。此乃先生所求之答案。在下问的可是格子外的大问题。贵阁难道不要多加思忖吗？纵使风云变幻，终究不离其宗，多思无益。答应给贵阁的价款，三日之内便会奉上。兼程，几乎和誉王同步回到金陵，刚将此锦囊送到微臣家中。狼牙榜首，狼牙榜首，江左梅郎，江左梅郎。是谁？一卷风云，琅琊榜，囊尽天下，其英才。无论是什么样的人物，都以能名列琅琊榜中为荣。此人便是琅琊才子榜上首名。这个江左梅郎到底是谁？江左盟宗主。梅长苏，遥映人间冰雪样，暗香幽拂去临江。便识天下英雄路，俯首江左有梅郎。梅长苏执掌的江左盟虽说是江湖帮派，但在他的地界上，实力威望一年强似一年，无人可望其项背。更离奇的是。他本人虽不会丝毫武功，身旁却聚集了众多高手听服于他。有此成就，靠的不是无双的智计，又是什么呢？梅长苏，既然你确定这个狼牙榜首指的就是梅长苏，那我们的动作就一定要快。只要把这个麒麟之才揽入我东宫麾下，我们就不会屡屡落在誉王的下风了。若真是麒麟之才。本王便是三顾茅庐，恭请于他，又有何妨？八若，马上去备一份厚礼。殿下，接下来您可要加封七珠，根本无暇出京啊。加封之后再去嘛。只怕那时……殿下怎么受伤了？难道是……除了是东宫的人，还能有谁？东宫既然已经派人沿途刺杀，那么，殿下去过琅琊阁的行踪恐怕也已经泄露了。还是派一名长史，明日一早就出发，务必赶在太子之前见到此人。即刻派一名战士前往琅州，务必要抢先和梅长苏搭上话。嗯
。哎，庆国公的事儿怎么样了？殿下放心，这次有天泉山中的卓家出手，一定能够折断誉王的这条臂膀。再快些！快！快！就快到江总了，不能再追了。在下季营，一时鲁莽，误入江左之地，还望梅宗主见谅。商刹帮一向与江左蒙皮灵，今日既帮主亲自驾到，长苏怎可不来迎候？既然到了江左的地界，各位就是苏某的朋友。幸好双方没有打起来，尚有余地。若是私人恩怨，大家话说分明，江左蒙愿意从中调停。可若是杀人的生意，这帮主可要三思了。在我江左的地界，买卖可不是这么做的。梅宗主，那些人是庆国公府的家奴。我们抓自己家的奴才，这你也要管吗？救命啊！救命啊！季帮主，季帮主交朋友可要小心了。那么久了，我还从来没听过这么愚蠢的话。梅宗主。此人并非江湖中人，他一向信口开河，不懂事。江左蒙的规矩，在下清楚，还望梅宗主放开一面。江水如此寒冷，双叉帮的弟兄在开春之前，就不要再下水做生意了。是。退。回去，好，就听你的。只不过是加赐给景环两颗王珠，月氏和太子的脸色可是难看得很呐、啊，你可看见了？呃，誉王身负圣命，带陛下巡视江左十四州，历时数月，劳苦功高，得了赏赐也是应当的嘛、嗯。这两个孩子也够让朕操心的。哎，听闻他们两个。昨日都派出了心腹，不约而同的背上了厚礼，到郎州去了。呃，这个这个奴才不知道。你窝在宫里，当然不知道。呃、他们去争一个什么麒麟才子，据说得之便得天下。哼、呃！哎呀！不过就是江湖的一件白衣，朕的天下
，其实他说拿就能拿得去的。嗯，你说说是不是笑话？是是是，哈哈宗主。昨日您吩咐的三件事情，属下都已经办妥了。秦州那边我安排了秋真过去，您看可好？很好。梅良，梅良，您这边请。不用您指路，我认识。我在家做梦玩的时候，他不知道在哪儿了。飞流他这是怎么了？还能怎么了？有人来了呗，旁人他是不会这样的，怕是内卫到。飞流呢？哪儿去了？令少阁主驾到，他还不赶紧躲起来？难道还等着被你戏弄不成？哼！小妹妹，这个多少钱呀？十文。哦。那这个呢？二十文。哦，严大公子，照你这么逛下去，咱们什么时候才能回到金陵？你管我呢！现在是午膳时分，不宜登门。总之今天能接上他就行了，且让我逛逛又如何呀？这个呢？底银龙王旗，警卫，那是大虞王族的战旗吧？对呀、啊。谢谢，改日我再来。十二年前，自从咱们大梁和大虞在梅岭打了那场血战之后，两国的交往甚少。他们这个时候派使臣来，到底想做什么呢？你真要跟萧景睿那两个公子哥一块儿进京？他们两个身份尊贵，又不设朝政，最合适不过了。这件事情总该有个开端。如果我不随他们去，难道还真的要我接受太子和誉王的招揽，以谋士的身份进京？萧景睿虽然与夺嫡之事毫无牵扯，但他的父亲宁国侯谢玉却不是。你这样直接住到谢府去，会不会太冒险了一些？你放心吧。京城的准备已非一日，就算我住在宁国侯府，也足以自保。好啊，宗主，门外有一位叫萧景睿的公子请见，说是您的朋友，请他在偏厅等我。哎，景睿啊，虽然你常走江湖，但是能与江左盟的宗主为友，也不容易吧？是两年前一次机缘巧合才认识的。最近我听闻他身体患了旧疾，嗯，我想这郎州气候阴冷，我便写信给他，邀他到金陵小住休养。没想到他竟然同意了。传闻此人啊，手无缚鸡之力，却能号令众英雄。不知他怎会如此之神奇啊！这下好了，终于可以见见他的真面目了。你能不能别每次整完麦都这副表情啊？你是来给我送行的，还是来拦着我的？我拦得住你吗？十二年前我就知道，这金陵城你是迟早要回去的。既然你知道我迟早要回去，就趁着我身体还可以，帮我了结此事吧。喂，我整完麦可是什么都没说，你怎么知道你身体还好啊？那你告诉我，我还能坚持多久？那你告诉我，你需要多久？两年。哈哈，两年可以啊。那你带十个大夫去。
心力交瘁之时服一颗。快吃完的时候，记得早点招呼我去京城。有你足以顶得过十个大夫。哼！飞流，你苏哥哥就要丢下你去金陵了，不如你跟我到南楚去玩吧。不行，要去。你要去哪儿啊？金陵。郡主，宁皇姐姐过这些招了，长进很大。霓凰姐姐，是不是我的长进大些啊？还是景睿的长进大些？哼，谢郡主夸奖。他教我天权剑宗教导嘛，我只有夏冬姐姐教我，她当然比我强些了。嗯，都好，长进都很大。哎，姐姐，下次别见到我们就是我们身手，这么多人看着，打不过你很丢人的。好，下次单独试你。哎，你们两个去哪逍遥去了？啊，去接了一位朋友，他平日里身体不好，我请他来京城休养。嗯。叫故国住石，不愧是宁国侯府啊！这几个字都是皇上御笔轻提的。父亲戎马半生，为国征战多年，故而得到陛下这般恩赐。是啊，谢侯爷的军功可不是一般人能比的。嗯、这个时候。父亲应该在书房。苏兄，请。景睿，我此次来京城养病，以普通江湖人的身份，可以省去很多麻烦。我现在唤名苏哲，你称呼的时候可别疏忽了
，苏兄放心，这个我记得。大哥，哎，谢毕回来了，这是我二弟，谢毕，这位苏哲苏先生是我朋友。啊，先生，他身体上有些旧疾，我特邀他来金陵小住休养。大哥的朋友便是谢府的贵客，苏先生，安心住在这里吧，您请。岳父，请放心，那对老夫妇已经安全护送到御史台府衙，状子也递进去了。好啊，如此一来，庆国公的案子，誉王无论如何也推脱不掉了，就看陛下如何处置了。启禀侯爷，大公子回来了。知道了。哦，他们不知我进京了，这个时候最好不见，我从后门出府。苏兄，请。景睿见过父亲，此番在外留恋如此之久，以致连中秋之期都误了。以后若再敢如此的话，为父。有客人。在下苏哲，见过侯爷。前几日，朕已经传旨给工部，要在这个迎凤楼下搭一座公开比武的高台。只要是年貌相当的求亲者，皆可以参加武士，前十名优胜者再进入文士，你看如何？文士的结果，就是陛下为我选婿的结果吗？哼哼哼，朕帮你选出三甲，最终是谁确凭中选，全看你的意思。现在，既然穆青已经承袭了云南王位。你何必还要再独守一人呢？女孩子嘛，迟早总是要嫁人的。嗯，陛下的关爱，你皇心里。嗯，既然答应泽旭，我就不会再辞世反悔。我只是想，能否改一改规矩而已。你想怎么改？这十名优胜者，以文氏的次序，逐一与我较量。直到有胜者为止。一皇，你的武功可是上了狼牙高手榜的，等闲谁能是你的对手呢？若是这十个人都不能胜出，这次你岂不是嫁不掉了？陛下放心，如若真遇到命定之人，无论他武功高低，我自会输的。适可而止。你可懂得？哎，不要枉费了朕对你的一片苦心。霓凰谨记。启禀陛下。玄镜司长进使夏冬奉旨来见。哦，对，是朕叫他来的。玄，是。陛下，嗯，既然陛下有公务，您皇告退。啊，没有什么机密之事，你也一起见见吧。走吧。是。微臣玄镜司夏冬参见陛下，免礼。郡主，夏冬大人，今日御史台呈上来了一件案子，说有一对老夫妇长途入京，状告庆国公亲族，在滨州剥夺他人地产为私产，谋杀人命等等。
诸多罪行，你可自行前往。请陛下吩咐。朕封你为特使，持朕的密诏，前往滨州详查此案。臣遵旨。本以为可以留在京城，看看你择婿的结果，没想到陛下偏偏在这个时候派我出去。你放心吧，陛下已经答应，我可以亲自与求亲者比试，出不了什么乱子。陛下要是不答应的话，我怕甄选结果不合你心意。可是他答应了，我又怕你不给自己机会，只愿守着当初那不该许下的婚约。其实我心里明白，虽然你我在军中相识，情深意重，可只要我一日不嫁，你就依然介意我与林氏旧日的婚约，不能全然当我是朋友。我夫君聂风，当年在灵石麾下是何等的忠心耿耿。梅里一战，却被主帅所害，死无全尸。杀父之仇永世难忘，这点执念，还望你见谅。只是，你年纪也不小了，我还是希望你有个好的归宿。但愿吧。其实这次陛下选婿，是有他的心思的。如若我真未找到如意郎君，恐怕事业难回云南